صباح الخير طبعا ساعة سبعة الصبح كالعادة أنا يعني بهذا الوقت أقعد بس أول ما قعدت صراحة قعدت عصبي ما أعرف ليش أولا إنه قلبي دا يدق بسرعة ودا أحس بي من دا أنام ثانيا رجلي شوية دا تأذيني بسبب البايسكل يعني البارحة قعدت من النوم كانت رجلي كلش واقفة شوية منا تشاكوتش منا دهل منا دزلناها المهم فقعدت كتبت ايميل للسفارة السعودية قلت لهم باعوا انا ما اظل انتظركم يوميا والله على امل تدزوا لي ايميل قلوا لي من هسه تنطوني الفيزا لو لا حتى اذا ما تنطوني الفيزا على مود انا اروح اقدم على فيزا بدولة احسن من دولتكم محملين المنية شنو انت تقولوا لي بسبب انك عراقي احنا ما نطق فيزا يعني مو حلوة هاي الكلمة او انا قال لهم قبل احتربوا الانسانية انه اني انسان شنو انه تميزوني على اساس انه اني جاي من هاي الدولة اوكي دولتنا بيها حرب وياكم اني بس مو انه كل الناس برايكم ارهابيين وكل الناس يحبون الحرب يعني مو هيجي على العموم كتبت لهم اليوم فيديو قلت لهم تردوا لي رد السريع اذا تعطوني او لا انا ما اظل انتظركم ف يلا ضوجوني والله على العموم اليوم درس بدا المدرسه بدات العطله انتهت فلازم اروح للمدرسه طبعا الشباب انا ما مبوجني انه هم بدا ينطوني فيزا لا بالعكس هي هاي دولتهم هم احرار بيها يعني خما اروح عند ناس ما يريدون يستقبلوني صح لو لا بس انا اللي مضوجني هي شغلتين الشغله الاولى انه حكومتنا ما تعاملهم بالمثل بالعكس اصلا دا يحترموهم اكثر ليش دا احترم ناس هم ما يحترمون شعبي يعني ما دا افهم بس احنا الحكومه مالتنا يعني ما مهتمه بينا صراحه يعني نحشيها اصلا ولا يمهم هم الشغله لهذا السبب الدول ما يحترم ما يحترمون اي شخص عراقي ما عندهم احترام للعراقي هذا الشيء الشيء الثاني انه ليش دي يميزون يعني انا ما افهم هم على على شنو يدعون الانسانيه يكذبون على العالم على انه احنا ناس انسانيين وناس نحب الحريه وناس ما عندنا تمييز عنصري و... وما نهتم بدين الشخص او لون الشخص او مدري شنو ليش دا يكذبون هم كذابين هسا انا بنظري كذابين لان هذا دا يكذبون على العالم هم دا يدعون الانسانيه هم اصلا ما عندهم هذا الشيء وما... برايي انا واللي شفته انا هم اكبر عنصريين خلصنا خلصنا بعدين لان انا قلت لكم على شيء قلت لكم انه اصلا هذا العدد من المشترك راح اسوي بما انه احنا تعدينا هذا العدد فانا راح اسوي اليوم يلا وياك جام مرحبا 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 جام جزيرة الله ما شاء الله رائع حسة راح امشي ويا تمارة شوية ومن هناك انا اخذكم على الكنت بارك بس راح اروح له بدون ملابس <تصفيق> حتى قبل الطب للباي للباي سكن للباي اليوتيوب مال اليوتيوب شنو التليفون مالتي وقف وما اعرف هسة راح اروح للاسباك راح اروح للشركة اشوف ايش بيه يا الله يعني يوميا تطلع لي مشكلة <تصفيق> التليفون يوقف ليش؟ يوقف يوقف بس لا لازم افتح القيد او هاي السوالف يا رب يصير لان هذا فتح القيد يراد له كذا مبلغ 100 دولار هيك شيء الله يفتحوا لي اياه يلا خلينا نطب لهذا المكان ونشوف آه التليفون تقيد يا الله 
المشكلة اللي قاعد احط على السيم كارت الثاني ما ادري اذا ارجع على السيم كارت الاول يشتغل او ما يشتغل نسيت المفتاح ورجعت لهم فقلت لهم اعطوني هذا اللي يفتح السيم كارت هيك اكو مفتاح صغير تخليه يفتح السيم كارت بس بدت السيم كارت رجع اشتغل واخيرا يلا هسه نروح شو اسمه نشرب الهيرب لايف نسيت الشيكر مالتي يا الله حيالي ما اعرف اليوم ليش هيك مخربط عندي بس يلا ما دام هي هيك خلينا نبدي يلا حرب مو طبيعي هسه راح ننطلق حسان هاي شوفوا بدون تشير هسه نروح نشوف يعني ما ادري خل بالاول نروح نشتري ليمون ومن هناك نطلع على هذا خليني اشوفكم العالم يعني احنا كنا نشوف رياكشن مع العالم يعني شوف الحريه ما حد اصلا يباوع ولا احد يهتم بالموضوع هاي سياره الشرطه اصلا كانت مصفي وقفه ف... بس طبيعي الوضعيه بس على فكره ترى هاي مو كل المحافظات اللي موجوده بتركيا انا هيك اقدر اسوي هاي المحافظه لان الحكومه مالتهم مو اسلاميه مثل اكو محافظات الحكومه مالتهم اسلاميه فما اقدر امشي هيك يضربوني بالشارع بينما هاي المحافظه هي مو حكومه اسلاميه حكومه تقريبا اوروبيه اكيد مو مثل باقي الحكومات اللي موجودة مثل بانطاليا او مارماريز او هذا الشيء، هذا نيتش الحكومات الاوروبية واحد يقدر يسوي اللي يعجبه. لهذا السبب اني من قلت لكم انه اسوي هذا الشيء اكون مسيطر. يعني لان اعرف انه ما حد راح يحاسبني. لهذا السبب يعني فاهم؟ البوليس والمركز مال الحكومة بالعراق اعتقد اللي يلبس شورت يحاسبونه. اشرب الهيرف لايف مالتي. بعيد هذا البارك كلش بعيد بس يلا هسه نشيت بالماي خلينا نشوف اذا نفتح او لا اعتقد هو هذا قال لي لازم تصف البايسكل هناك وترجع قلت له اوكي اشتريت هاي اون سكز 18 ليره حتى ادخل هناك الخاطر قبل لا ادخل المسبح اشرب الطاقه مالتي
تعبت صراحة غير تعبت كان صار خامس مرة أوي أرجع هاي المرة الأخيرة وأحط شعور ميت عطش فهسا شو أسوي؟ أروح للبيت طبعا خلصت السباحة تعبت شوية بس أنا مش راح يوصل للبيت هسا بعد بيها نومة مو طبيعية عطشان ومين لازم اروح بسرعة للبيت ها واخابر سعد سعد صديقي اجى من العراق راح اروح هسه للبيت وذاك اقابله اشوف اذا اجاني او اني اروح له او ما اعرف شلون المهم يلا نروح آه ما اعرف اليوم شنو اللي راح اسوي بس ما راح انهي الفلوق اللي هنا بعد لان عندنا مشاريع هسه كل همي اوصل للبيت و امنتج فيديو واشوف واخيرا رجعنا للبيت صراحة شوية تعبان من المسبح بس تونست بالنسبة للتجربة اللي كانت مثل ما توقعت من العالم جدا عاد اصلا ما يبيعوني هذا الشيء حتى من اسأل العالم بالعكس يجاوبوني بكرة حابة صدر لان كنت ما اعرف طريق شلون اروح له يدلوني وكلش عادي ف وصلت للكنت بارك سبحت خلصت لبست ملابسي ورجعت للبيت وهسه دا اترجم الفيديو لان لازم اترجم الفيديوهات حتى يجوني سبسكرايبرز اجنبيين همين وعندي اصدقائي همين ما يفهمون اللغة العربية حتى هم اصلا قالوا لي قالوا احنا يعني ما نفهم اللغه العربيه يعني اما ترجمها تركي او ترجمها انجليزي او ترجمها روسي فاني قلت انه ما راح اقدر اترجم هاي اللغات مثلا اني شو اسمه فيديو اذا عشر دقائق يطول ويا ثلاث اربع ساعات حتى اترجم فما اقدر اسوي روسي وتركي وانجليزي بنفس الوقت فراح حاليا اختار لغه واحده بعدين شوية شوية أنا يعني أطور أكتب روسي من أتعلم التركي زين راح أكتب تركي همين حتى تصير ثلاث لغات عندي أتمنى يا ربي أصدقاء الأتراك إنه ما ينزعجون من اللغة الإنجليزية لأن مو كلهم هم صراحة يحكون تركي عفوا إنجليزي يعني بعضهم يحكون إنجليزي لكن أكثر اللي أعرفهم هم يحكون إنجليزي لهذا السبب أنا اختارت اللغة الإنجليزية بالنسبة لأصدقاء الأوكران همين مو الكل يحكون إنجليزي يعني بس هم يعني الناس اللي اعرفهم هم يعني يحكون انجليزي فلهذا السبب هم يعني اختاريت لهم وانا اوعدهم اسوي لهم لغه روسيه عن قريب بس المشكله اني يعني كيبورد روسي ما عندي هاي المشكله بس كيبورد انجليزي طبعا هسه اجاني ايميل من محكمه بالسويد خل اشوفكم اللي هو هذا طبعا الفيزا ما عادي تعزيها المحكمه بالسويد يعني حتى المحكمه تقرر انه اني اقدر اروح للسويد اخذ فيزا سياحيه للسويد او ما اخذ فيزا سياحيه تخيلوا اوكي مو مشكله القرار يعني اكيد اجى برفض انه السبب اللي رفضوا بالقرار انه السبب انه اني عايش بتركيا بسبب اوضاع بلدي هم كاتبين هيك سبب اوضاع العراق اللي اللي الاوضاع الاقتصاديه جدا تعبانه اوضاع السياسيه اوضاع الى اخره فلهذا السبب ما راح يقدرون ينطوني فيزا للسويد لاني يعني خافون خاف اروح للسويد وبعد ما ارجع رغم اني قايل لهم انه راح اروح بس اسوي هايكينج هناك واصور واشوف انا همين وارجع يعني يعني ما اعرف ليش دا يكذبوني ترى اني مو كذاب اني هسه بكل سهوله اقدر اخذ بايسكلي اخذ جنطتي واطلع على السويد غير قانوني واخليهم غصبا عليهم ينطوني اكل وينطوني بيت ويصرفون علي يعني اني يعني بكل سهوله اقدر اسوي هذا الشيء واني اعرف الطريق اعرف شلون اروح من هناك من 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 تركيا واوصل للسويد اعرف هذا الطريق بس اني يعني ما اسوي هذا الشيء ليش لان اني احب القانون خلاص ما دام هم ما رادوا ينطوني الفيزا اذا خلاص وما احرار بس اتمنى دولتنا يعني اتمنى يعاملون السويديين بالمثل او يعاملون الاوروبيين بصوره عامه بالمثل 
ليش هم ذا يدخلون للعراق بكل سهولة؟ ليش احنا من نريد نروح هناك؟ اصلا ما ينطونا فيزا او صعوبة والسبب ان هم ما يثقون بينا ممكن احنا خاف نسوي اعمال ارهابية او شيء هو هذا تفكيرهم وانا اعرفهم وقالوا لي اذا تريد تطعم بالقرار ممكن تكتب المحكمة بالسويد محكمة الهجرة واللجوء يعني ترى ما رايح لا هجرة ولا رايح لجوء انا يعني رايح سياحة يعني على العموم انا ما راح لا اكتب لا محكمة ولا شيء هم خلاص ما دام ما انطوني الفيزا اذا خلاص ها هي ما ما احتاج اني اروح هناك لان تركيا تكفي وتوفي 